ஹே எவ்ரிவான் வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் திஸ் இஸ் சௌமியா ஃப்ரம் புக் ஃபீஸ்ட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அ லெட்டர் டு காட் விச் இஸ் ரிட்டன் பை ஜி எல் ஃபியன்டஸ் விச் இஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் சிலபஸ் ஃபார் கிளாஸ் டென் இங்கிலீஷ் சிபிஎஸ்சி என்சிஇஆர்டி வாட் ஷுட் வி புட் அ ஃபேத் இன் நம்மளுடைய நம்பிக்கையை ஃபேத்தை எதன் மேலே வைக்கிறது அப்படின்றத இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் பார்க்க போகிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸை பற்றி ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் லென்ஷோ அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஃபார்மர் இந்த ஃபார்மர் வீட்டில் ஒரு விமன் இருக்காங்க மேபி அவரோட ஒய்ஃபாக இருக்கலாம் அண்ட் ஓல்டர் பாய்ஸ் எல்லாம் வேலைக்கு போகிறாங்க ஸ்மாலர் பாய்ஸ் வந்து விளையாண்டுட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்ருக்காங்க போஸ்ட் மேன் போஸ்ட் மேனுடைய பாஸ் போஸ்ட் மாஸ்டர் ஸ்டோரியோட ஓப்பனிங் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா லென்ஷோடைய வீடை பற்றி பேசுகிறாங்க மொத்த என்டையர் வேலையிலே வந்து இந்த ஒரு வீடு தான் இருக்கான் இந்த வீடும் எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு லோ ஹில்லோடைய கிரஸ்டில் அண்ட் இதோடைய ஹைட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த ஹைட்டில் நின்று ஒருத்தரால் வந்து அந்த பக்கம் மூடுற நதியை பார்க்க முடியும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு சைட் பார்த்தா ராய்ப்டு கான் ஃபீல்ஸை பார்க்க முடியுமா இந்த கான் ஃபீல்ஸ் வந்து பூத்து குலுங்கிட்டு இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வருஷம் வந்து ஒரு நல்ல ஹாவேஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் அடித்து சொல்ல முடியுமா அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த காட்சிகள் இருக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு சைட் எஃபெக்ட் தான் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த இடம் வந்து வானம் பார்த்த பூமியாக இருக்கு மழை எப்போ வரும் அப்படின்றது வந்து தெரியல இந்த ஃபார்மரான லென்ஷோக்கு வந்து நல்லா தெரியும் மழை வந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து ஹார்வெஸ்ட்டை வந்து ரொம்ப லாபமாக பார்க்க முடியும் ஹார்வெஸ்ட் வந்து நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு அண்ட் நார்த் ஈஸ்டில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்குறாங்க நான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விமன் கிட்டே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இப்போ தண்ணி கிடைக்க போகுது அப்படின்றத சொல்கிறாரு இந்த விமன் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அன்றைக்கி நைட்டுக்கான சாப்பாடெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஆமாம் ஆமாம் கடவுள் நமக்கு வந்து செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குறாரு போல் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓல்டர் பாய்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபீல்டில் ஸ்மாலர் பாய்ஸ் வந்து பக்கத்தில் அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து விளையாண்டிட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லாரையும் இந்த விமன் வந்து கூப்பிட்றாங்க வாங்க நம்ம டின்னர் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது லென்ஸை வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மழை வரப்போகிறதா வந்து இவருக்கு தோணுது அதுவும் குட்டி குட்டி ட்ராப்ஸாக இல்லை பெரிய பெரிய ட்ராப்ஸாக வரப்போதான் நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கக்கூடிய மவுண்டன்ஸ்க்கு மேலே தெரியக்கூடிய க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவர்கிட்ட நெருங்கி வர மாதிரி இருக்குது ஏர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்குது ஸோ இதை வச்சு இவர் என்ன ஜட்ஜ் பண்ணுறாருனா இன்றைக்கி மழை வரப்போகுது சந்தோஷமாக வெளியே போகிறார் எதுக்காக வெளியே போகிறார் அப்படின்னு பார்த்தா வேறு ஒன்றுமே இல்லை அந்த மழையை வந்து இவருடைய பாடி ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வெளியே போகிறார் ரிட்டன் வரும்போது என்ன பண்ணுறாருன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக சொல்கிறாரு இது வந்து வெறும் மழை கிடையாது ஒரு ட்ரைன் ட்ராப் கிடையாது இதெல்லாம் புது புது காயின்ஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாரு பெரிய பெரிய ட்ராப்ஸை வந்து டென் சென்ட் பீசஸ் ஆகும் குட்டி குட்டி ட்ராப்ஸை வந்து ஃபைவ் சென்ட் பீசஸ் ஆகவும் வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாரு ஒரு பெருமூச்சு விட்டு தன்னுடைய ரைப்டு கான் ஃபீல்ஸையும் அங்கே பூத்து குழுங்கிற பூவையும் வந்து பார்க்குறாரு அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே வந்து மழையினால் போத்தப்பட்ட ஒரு போர்வை மாதிரி இவருக்கு தெரியுது சடன் அந்த மழை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஸ்டாப் ஆகி அங்கே காற்று பலமாக அடிக்க ஆரம்பிச்சிருது காற்று பலமாக அடிக்கவும் ஹெயில் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருது மேலேருந்து விழ ஆரம்பிச்சிருது இந்த ஹெயில் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் இவர் கண்ணுக்கு எப்படி தெரியுதா சில்வர் காயின்ஸ் மாதிரி தெரியுதான் இந்த பாய்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஃபீல்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து சாப்பிட்றதுக்காக உள்ளே போயிருக்காங்கல்ல இவங்களும் வந்து வெளியே நின்று பார்க்குறாங்க ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க அந்த இடம் ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரோசன் பேர்ல்ஸ் முத்துக்களாக இருக்கான் அந்த முத்தெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வெளியே ஓடி வராங்க இப்போது இந்த லென்ஸோக்கு வந்து ரொம்ப கவலையாகிடுச்சு எதனால் கவலை அப்படின்னு பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த மழையெல்லாம் நின்றுடும் அப்படின்னு நினச்சாரு ஆனால் இது எதுவுமே நிற்கலை ஸோ ரொம்ப நேரமாக இந்த ஹெயில் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வந்து மேலே பொழிஞ்சிட்ருக்கு இவர் வீட்டுக்கு மேலே பொழிஞ்சிட்ருக்கு இவருடைய கார்டன் ஹில் சைடு கான் ஃபீல்ட் மொத்த வேலையிலையும் வந்து பொழிஞ்சிட்ருக்கு அந்த ஃபீல்டு ஃபுல்லாகவே உப்பால் கவர் ஆன மாதிரி ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக வந்து கவர் ஆயிருக்கு ஒரு இலை கூட வந்து அந்த மரத்திலையோ செடியிலையோ வந்து நிற்கலை இந்த கான்ஃபீல்டு மொத்தமே வந்து டெஸ்டாக ஆகிடுச்சு எல்லா பூக்களும் வந்து கொட்டிருச்சு கான்ஃபீல்டில் மட்டும் இல்லை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மரங்களையும் வந்து கொட்டிருச்சு உடனே இந்த ஃபார்மருக்கு வந்து ரொம்ப கவலையாகிடுது கவலையே வாழ்க்கை ஆன மாதிரியும் வந்து
ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு சரி நம்ம அப்செட் ஆக வேண்டாம் நமக்கு இவ்வளோ பெரிய லாஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம பசியினால் சாவ போகிறோமோ அப்படின்றத பற்றி யோசிக்க வேணாம் நம்ம கடவுள்கிட்ட உதவியை கேட்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாரு இவரை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் தன்னுடைய கண்ணினால எல்லாரையும் கவனிச்சுட்டு இருக்காரு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத எப்பயுமே வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு லென்ஸும் வந்து எப்பயுமே வந்து ஆக்ஸ் ஆஃப் மேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இன்னொருத்தருக்காக உழைச்சி உழைச்சி வாழ்க்கையை வந்து தள்ளிட்டு இருக்கவரா ஸோ நம்ம ஒரு அனிமல் மாதிரி வந்து இவ்வளோ வந்து ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எப்படி பசினால சாவோம் நம்ம கடவுளுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா பண்ணுறாரு அன்னைக்கு ஃபாலோவிங் சண்டே டே பிரேக்கில் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு லெட்டர் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு இந்த லெட்டரை வந்து எழுதுறாரு எழுதி எழுதிட்டே இருக்கார் ஆனால் லெட்டரில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து யார்கிட்டையுமே இவர் வந்து சொல்லலை அவர் வந்து எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் டவுனுக்கு போய் இதை மெயில் பண்ணணும் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணுறாரு அது என்ன லெட்டர் அப்படின்னு பார்த்தா கடவுளுக்கு எழுதின ஒரு லெட்டர் லெட்டரில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க காட் இஃப் யூ டோன்ட் ஹெல்ப் மீ மை ஃபேமிலி அண்ட் ஆல் கோ ஹங்ரி திஸ் இயர் ஐ நீட் அ ஹண்ட்ரட் பியர்ஸ் இன் ஆர்டர் டு ஷோ மை ஃபீல்டு கேன் அண்ட் டு லிவ் அண்ட் டு த க்ராப் கம்ஸ் பிகாஸ் த ஹெல் ஸ்ட்ராங் ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னா கடவுளையே நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு உதவி கேட்குறேன் எனக்கு இந்த உதவியை செஞ்சேன்னா என்னுடைய ஃபேமிலி வந்து பசியினால் வந்து சாக மாட்டாங்க எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பியர்ஸ் பியர்ஸ்ன்றது வந்து கரன்சியை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பேர் ஸோ எனக்கு ஹண்ட்ரட் பியர்ஸ் வேணும் இந்த ஹண்ட்ரட் பியர்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா திருப்பி இன்னொரு விளைச்சலை போட்டு நான் அறுவடை செய்கிறதுக்காகவும் இப்போ நான் சர்வே ஆகிறதுக்கும் ஏன்னா இந்த ஹெயில் ஸ்டாம் வந்து என்னுடைய செடியெல்லாம் அழிச்சிருச்சு அப்படின்னு நடந்த கதையெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டே போகிறாரு எல்லா லெட்டர்லாம் எழுதி முடித்தாச்சு என்வலப் கவர் மேலே என்ன பண்ணுறாருனா டு காட் அப்படின்னு எழுதிடுறாரு எழுதிட்டு டவுனுக்கு கிளம்பி போகிறாரு இன்னும் அவருக்குள்ள ஏதோ ஒரு கன்ஃபியூஷன் போயிட்டே தான் இருக்குது போஸ்ட் ஆஃபீஸே நெருங்கியாச்சு லெட்டரும் வந்து ஸ்டாம்ப் பண்ணியாச்சு மெயில் பாக்ஸில் போட்டுட்டார் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயீஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா இதை எடுத்துகிட்டு வந்து பார்க்குறாரு அந்த டு காடுன்னு எழுதிருக்கு என்னடா இது அப்படின்னு காமெடியாக பார்த்துட்டு தன்னுடைய பாஸ் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் காமிக்கிறாரு என்னோடய கெரியரில் இந்த மாதிரி ஒரு அட்ரெஸ்ஸை நான் பண்ணதே கிடையாது அப்படின்னு போஸ்ட் மாஸ்டர் எப்படி இருக்காருன்றத சொல்கிறாங்க ஃபேட் அமியபிள் ஃபெலோ ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா போஸ்ட் மாஸ்டரும் சேர்ந்து குழுங்கி குழுங்கி சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் கடைசி என்ன தீர்மானிக்கிறாங்கன்னா சில நட்டரில் என்ன இருக்குது நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு தீர்மானிக்கிறாங்க லெட்டர் பார்த்தோடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து என்னடா இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் பார்க்குறாங்க அதில் ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாருனா வாட் ஃபெய்த் ஐ விஷ் ஐ ஹேட் த ஃபெய்த் ஆஃப் தி மேன் ஊ ரோட் திஸ் லெட்டர் ஸ்டார்டிங் அப் அ கரஸ்பாண்டன்ஸ் வித் காட் ஸோ இந்த மேனுக்கு வந்து கடவுளை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு ஃபெய்த்தெல்லாம் இருக்குது போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ஐடியா ஒரு வராரு அந்த லெட்டருக்கு ஒரு ஆன்சர் பண்ணுறாரு ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாருனா இவரால் முடிஞ்ச காசையும் அவர் கூட வேலை செய்கிறவங்க அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்களை கிட்டலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சேரிட்டி நாங்கள் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி காசெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ காசெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணாலும் ஹண்ட்ரட் பியர்ஸ் வந்து இவரால் கேதர் பண்ணக்கூடியது ஒரு பெரிய சாதனையாக இருந்துச்சு ஸோ இவரால் கேதர் பண்ண முடியலை அதுக்கு பதிலாக வந்து இந்த ஃபார்மர் கேட்ட கொஞ்சம் காசு தான் இவரால் கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அந்த கொஞ்சம் காசும் வந்து மோர் தென் ஹாஃப் அதாவது ஃபிஃப்டி பியர்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது ஸோ இந்த மணி ஒரு என்வலப்பில் போட்டுட்டு அந்த லென்ஸோ அப்படின்னு அட்ரஸ் எல்லாம் எழுதிட்டாரு கடைசியாக வந்து எந்த ஒரு வார்த்தையுமே எழுதலை சிக்னேச்சரில் காட் அப்படின்றத எழுதுறாரு அன்னைக்கு ஃபாலோவிங் சண்டேவே வந்து லென்ஸோ வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தா போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு வராரு ஏதாவது லெட்டர் வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவருடைய சர்ப்ரைஸ் கேட்டா மாதிரி ஒரு மணி ஆர்டர் வந்திருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு அதை பிரித்து பார்க்குறாரு அதில் காசை கவுண்ட் பண்ணுறாரு ஆனால் இவருக்குள்ளே வந்து ஒரு கோவம் ஏன் கோவம் அப்படின்னு பார்த்தா அதில் ஆல்ரெடி அவர் கேட்ட ஹண்ட்ரட் பியர்ஸில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது உடனே ஒரு கோவம் வந்துருச்சு கடவுள் கூட மிஸ்டேக் பண்ணுவார் காடால் இதை கொடுக்க முடியாது காட் கிட்டே எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்லாம் யோசிக்கிறாரு ஒரு விண்டோ பக்கத்தில் போய் பேப்பரும் இங்கும் எடுத்து ஒரு லெட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு பப்ளிக் டேபிளில் வச்சு எழுதிட்டுருக்காரு அந்த லெட்டரில் எதுவும் எழுதுறாரு அவருடைய கண்ணங்கள் புருவங்கள் இது எல்லாமே வந்து சுருங்குது ரொம்ப கோவமான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்லாம் வருது அதை ஃபுல்லாக முடித்தாச்சு ஸ்டாம்ப் பண்ணியாச்சு கவர் எல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போஸ
So, idoda in the short story mudi the video is useful for you in one or the other way. Have a optimistic life with full of success. Thank you for watching our video. Please do like, share, comment and subscribe our channel to get for the more updates.